அருமை உள்ளங்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் டூப்பர் படத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த படம் வந்து இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படமாக தான் இந்த படம் இருக்கிறது இந்த படம் வந்து ஹிந்தியில் பிங்க்னு சொல்லி வந்துச்சு இப்போ இந்த படத்தை வந்து அஜித் அவர்கள் வந்து ரொம்ப அழகாகவே மேற்கொண்ட பார்வை அப்படின்ற பேரோட பண்ணியிருந்திருக்காரு ஸோ இந்த படம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் பிங்க் அப்படிங்கிற இந்த படம் வந்து ஹிந்தியில் அமிதாப் பச்சன் நடிச்சிருந்தார் டாப்சி வந்து லீட் ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க நான் அப்போவே ரிவ்யூ பண்ணணும் இந்த படத்தை மக்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சது உண்டு சரி ஓகே இந்த படத்தை வந்து அஜித் பண்ணுறாரு அப்படின்ற ஒரு ஒரு செய்தி வெளியே வந்ததும் ஓகே நேர்கொண்ட பார்வை காண்டி வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேர்கொண்ட பார்வை வந்ததுக்கப்புறம் இந்த படத்தை வந்து பார்த்துட்டு இப்போ நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ஓ பிங்க் அப்படின்ற அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மெசேஜ் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை தொட வேண்டும் என்றால் அவளுடைய அனுமதியுடன் தான் நீ தொட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெண் ஒரு ஆணை தொட விடவில்லை என்றால் அவன் அவளை தீண்டக்கூடாது என்பது தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு மெசேஜ் வந்து அது வந்து ரொம்ப ஆழமாக வந்து இந்த படத்தில் பிங்க் அப்படிங்கிற அந்த படத்தில் வந்து எடுத்து தந்திருப்பாங்க அதோட மையக்கருவே இந்த ஒரு விஷயமாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இதை தாண்டி இந்த படம் வந்து வேறு எங்கிட்டும் ஜம்ப் ஆகாது வேறு எதையும் பற்றியும் யோசிக்காது அமிதாப் பச்சன் வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான ஒரு கேரக்டராக வருவார் ஸோ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லாயர் வயசான காலத்தில் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக வருவார் இங்கே நேர்கொண்ட பார்வையில் அஜித் அவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால இந்த படத்தை வந்து பயங்கரமாக மெருகேற்றி ஏகப்பட்ட கமர்ஷியல் ஹிட்ஸை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணி கச்சக்க மச்சக்கன்னு அடி தடி சண்டை அப்படின்லாம் வச்சு ஒரு மாதிரி அஜித்துடைய ஃபேன்ஸ் கண்டினே படம் எடுத்த மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் ஓகே இந்த படத்துடைய மெசேஜ் வந்து முழுசாக வந்து ரீச் ஆகுது அப்படிங்கிறனால எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய சிந்தனை அதே நேரத்தில் அஜித் அவர்களை வந்து எனக்கு வந்து ரொம்பவுமே ஒரு நல்ல மனிதர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்து அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அட் த சேம் டைம் இப்போ வந்து இந்த படத்தில் வந்து அஜித்தை பார்க்கும்போது ஓகே அதே அஜித் தான் அதே நபர் தான் ஆனால் இந்த கேரக்டருக்கு அவர் வந்து ரொம்ப அழகாகவே வந்து சூட்டார் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த படம் வந்து நம்ம மக்கள் தமிழக மக்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் நான் அதை வந்து வேண்டுகோளாகவே விடுக்கிறேன் ஸோ எல்லாமே ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு இந்த படத்துடைய மெசேஜ் வந்து தெளிவாக மக்களுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சேர்ந்துருக்கு அதுக்கு ரொம்ப அழகாகவே வந்து இந்த படம் வந்து இந்த படத்துடைய கதைக்களம் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு கதைக்களம் இந்த படத்துடைய கதை அஜித் அவர்களுக்காண்டி மாற்றப்பட்டிருந்தாலும் கூட அது வந்து பெருசாக எதுவும் இந்த படத்தை வந்து பாதிக்கலை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப அழகான இந்த படம் ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு ஆண் எப்படி பார்க்கணும் எப்படி மதிக்கணும் ஸோ ஒரு பெண்ணை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக நம்மளுக்கு வந்து அவங்க சொல்லாமலே புரிய வைக்கிற மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட் இது ஸோ பிங்க் அப்படிங்கிற ஹிந்தி படத்தை அந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு படத்தை வந்து தமிழில் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனைக்கே ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டுகள் ஏன்னா இந்த மாதிரியான படங்கள் வந்து ஹிந்தியில் ஏகப்பட்ட படம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து சவுத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஹிந்தி தெரியல அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால அருமையான படங்களெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் உண்மை ஸோ அந்த மாதிரியான படங்களை எடுத்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்ற அந்த சிந்தனைக்கே ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் அதே நேரத்தில் அஜித் வந்து இந்த படத்தை வந்து பண்ணணும் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனை உண்மையிலே வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன இந்த படத்தில் இருந்து அப்படின்னா நம்மளுடைய நண்பர்கள் அது பெண்ணாகவும் இருக்கலாம் ஆணாகவும் இருக்கலாம் அவர்களை அணுகும் விதம் எப்படிப்பட்ட ஒரு விதமாக இருக்குது மனசில் வந்து என்ன விஷயத்தை வந்து வச்சுக்கிட்டு அவங்கக்கிட்ட நம்ம அணுகிறோம் ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட கண்ணோட்டத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது ஸோ குட் டச் பேட் டச் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போல்லாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வராங்க அது வந்து ரொம்பவுமே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிப்பட்ட விஷயம் வந்து ஆண் மகன்களுக்கும் அதை வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் ஸோ பெற்றோர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு குட் டச் பேட் டச் என்ன அப்படிங்கிறது பெண்களுக்கும் சரி பெண் குழந்தைகளுக்கும் சரி ஆண் குழந்தைகளுக்கும் சரி நம்ம சொல்லித்தரணும் இப்போ வந்து ஹோமோசெக்ஸு லெஸ்பியன்னு அது இதுன்னு நிறையா விஷயங்கள் வந்துருச்சு ஸோ எந்த ஆம்பளை எந்த ஆம்பளையை தொடறான் இல்லை எந்த பொம்பளை எந்த நோக்கத்தோடு இன்னொரு ப
ஸோ அந்த பழக்கம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்மளுடைய மக்களுக்கு வந்து நம்ம தான் சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் நாம் இருக்கோம் ஸோ இந்த விஷயத்தை தயவு செஞ்சு யோசிங்க நம்ம நண்பர்களுக்கு நம்ம கூட பிறந்தவங்களுக்கு நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்குமே இந்த விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுங்க ஸோ இந்த வீடியோவை முடிக்கிற முன்னாடி ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒன்று இன்னொருத்தவங்களுடைய பர்சனல் ஸ்பேஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதை வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதாவது பர்சனல் ஸ்பேஸ்னால் நீங்கள் வந்து அவங்கள பக்கத்தில் போய் நிற்கும்போது அவங்க ஒரு மாதிரி சங்கட்டை பட்டாங்க படுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணடி கேப்பில் தான் நீங்கள் வந்து நிற்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பஸ்ஸில் போகிறோம் ட்ரெயினில் போகிறோம் அங்கெல்லாம் எப்படிப்பா அப்படின்ற கேள்வி வந்து வந்துட்டு தான் இருக்குது இந்தியாவை போல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சமூகம் ஏகப்பட்ட பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சமூகத்தில் பர்சனல் ஸ்பேஸ் கிடையாது தான் இருந்தாலும் தனிமையிலேயோ இல்லை பப்ளிக் ஸ்பேஸஸ்லேயோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சனல் ஸ்பேஸ் மற்றவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அது ஃபஸ்ட்டு இரண்டாவது ஆண் ஆதிக்கம் குறைந்து பெண் ஆதிக்கம் வந்து ஏற்றத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஏகப்பட்ட ஆண்களுடைய பார்வை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் வந்து ஆண் ஆதிக்கம் வந்து இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ என்னுடைய நண்பன் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்காங்க அவங்கள பார்க்க நாங்கள் போயிருக்கோம் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய நண்பன் வந்து அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறான் இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் அவங்க வீட்டு வேலைக்காரர் வந்து இன்னொருத்தர் இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து காசு எடுக்கணும் காசு கேட்டுகிட்டு நிற்கிறாரு இவன் வந்து எந்திரிச்சு போய் எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருந்துருக்கலாம் இல்லைம்மா கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வாம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒய்ஃப்ட்ட சொல்லியிருந்தால் கூட போய் அவங்க போய் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க நாங்களும் இருக்கோம் ஸோ எங்கள் முன்னாடி வந்து அவன் வந்து எப்படி நடந்துக்கிட்டான் அப்படின்னா ஏதோ பழைய காலத்து கிழவைங்க நடந்துக்கிற மாதிரி அப்படியே கண்ணை காமிக்கிறேன் அம்மா போய் எடுத்துகிட்டு வாம்மா அவன் வந்து எங்கள் முன்னாடி கெத்து காமிக்கிறானா இல்லை அவங்களுடைய வேலைக்காரங்க முன்னாடி கெத்து காட்டுறானா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில அப்படியே கண்ணை காட்டுறான் அப்படியே ஒரு மாதிரி சவுண்டை கொடுக்குறான் அந்த நேரத்தில் நான் வந்துட்டு சொன்ன ஒரு விஷயம் அப்படியே மாப்பில் ஒரு பெண்ணை வந்து நீ வந்து உன் பொண்டாட்டியாகவே இருந்தாலும் நீ இப்படி வந்து நீ ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தனை பேர் முன்னாடியும் அவனுடைய மனைவியின் முன்னாடியும் நான் அதை சொன்னேன் சொன்னதுக்கப்புறம் அவன் ஒரு நிமிஷம் பிளாங்க் ஆகிட்டு ஓகே சரி ஓகே அப்படின்னு நான் மாற்றிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ட்ட சொன்னான் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இந்த காலத்து பசங்கள் இந்த காலத்து இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்களும் இந்த அளவுக்கு ஆண் ஆதிக்கத்தை வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாத உண்மையாக இருக்கிறது அதை மாற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணுவோம் நீங்களும் அதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுங்க ரெஸ்பெக்ட் கிவிங் ரெஸ்பெக்ட் இன்னொருத்தவங்களை மதிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு காமனான விஷயம் ஸோ செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே மாதிரி ரெஸ்பெக்டிங் அதர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இத்தோட இந்த பதிவை நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு புக்கு நான் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த புக்கில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தாங்க அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஷி இஸ் மை ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பேர் சொல்கிறாங்க அது சரியா இல்லை ஷி இஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பேரை சொல்லிட்டு மை ஒய்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறது சரியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இது ரெண்டில் எது சரியான அணுகுமுறை அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மறக்காமல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் வந்து புதுசாக ரிலீஸ் ஆகிற படம் மட்டும் கிடையாது நம்மளுக்கு தெரியாத பல லாங்குவேஜஸில் இருந்து பல விஷயங்களை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய பல மாதிரியான படங்களை வந்து நம்ம வந்து இந்த சேனலில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் டாக்குமெண்ட்ரி சீரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பல விஷயங்கள் தேடி தேடி இந்த விஷயங்கள்லாம் நான் பார்த்து அதை வந்து நான் ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை பற்றி பேசுங்க நம்ம பேசக்கூடிய படங்களை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திங்க அதை வாய்ப்பு கிடைச்சா பாருங்கள் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கும் முறை நன்றிகள் பட் பல வணக்கங்கள் பட் பல ஐயோ பச்சன் நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா மிஸ் மீரா நீங்கள் கண்ணித்தன்மையோடு இருக்கீங்களா இல்லையா இல்லை